what are the enzymes and what are the substances which are released by the GI uh, exocrine part of the pancreas? What are the yes? What are the different enzymes? What are the secretions from the exocrine pancreas? We have discussed while we are discussing the GIT. Ah yes, go ahead tell me. Pancreatic amylase. Okay, very good. Or, or भी कुछ है? Mainly important is the proteolytic enzymes, है ना? Trypsinogen, then chymotrypsinogen. You have, then there are carboxypeptidases, elastases. Then there were trypsin inhibitors, है ना? Amylolytic as well as lipolytic enzymes, and also from the ductal cells. अंदर आ जाइए प्लीज और डक्टल सेल से उसमें जो डक्ट्स होते हैं ना लाइनिंग डक्ट्स के साथ में जो सेल्स होते हैं वहां पे कौन से सिक्रीशन होते हैं उससे रिच इन बाई कार्बोनेट अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ सम हार्मोन्स यू नो सेक्रेटिन एंड पोलिसिस्टोकाइन से इंजामेटिक सिक्रीशन ज्यादा होते हैं सो वी विल डिस्कसिंग द इंडोक्राइन पेंक्रिया जेयर ओके so you all know the pancreas it is situated in the abdominal it is an abdominal organ everyone knows and it is just below the liver and anteriorly there is you can see here anteriorly there is a stomach here and na aage mein kya hota hai stomach hota hai superiorly there is liver so this is the situation it is around 50 to 25 gram in weight so these are the headings under which we will covering the this topic okay we'll see the hormones from the endocrine pancreas then about the insulin okay in detail about the insulin we'll see how it is released regulated okay and we'll just see the glucose transporters also how the glucose is getting inside the cell and the functions the other hormones okay then the glucagon ratio then we will see the diabetes may must be in the next class so here, here is the pancreas you know it is a mixed uh, gland it is having both the endocrine part as well as exocrine part majority of it is made up of the exocrine part 80% of it is having this part and only 1 to 2% is having this endocrine part from where the all the hormones which are very important for our survival okay so that is getting released it is only 2% then the rest part is composed of it is 80 or 82 the rest part is having the blood vessels the ductal system that is composed of the rest part okay so you can see here the endocrine part ye jo island type ka lag raha hai idhar hai na number of areas and it is having the you know the these islands are called islet cells okay islets of langerhans uh, named on the basis of the scientist paul langerhans okay and uh, you can see the iske jo hormones yahan se release ho rahe it is getting into the blood hai na ye circulation hai yahan pe and these these are surrounded by this exocrine part which is having their secretions into the ductal system and the ducts mein ja rahe hain idhar ja rahe hain duodenum okay and these islet cells are approximately 1 to 2 million in number okay ek se 2 million hote hain okay and you can see these are the actually uh, when some dye is injected it can be seen like that okay so morphological appearance this black is having the exocrine part and only a small portion is having this islet cells okay these are the different islet cells one of the islet cells is here these islet cells if you give a proper dye here it will be looking like that most of it is this green in color 
दैट इज द कौन सा सेल्स हो गए ये बीटा सेल इट इज रिलीजिंग दिस इंसुलिन एंड लेस्ट नंबर इज सराउंडेड बाय द ए सेल्स और अल्फा सेल्स ओके एंड ऑल्सो देर इज अदर सेल्स विच इज डी सेल्स कहते हैं एंड अनदर वन इज एक कहते हैं एफ विच इज रिलीजिंग द पाइक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड इज इन ठीक है so this is the one of the islet cell you can see here this is the one of the islet cells and it is approximately 76 by 175 micrometer in size and within this micro islet cells it is having a number of cells here majority of it is composed of beta cells approximately 60 to 70% of the 75% of the cells of the islet cells is having these beta cells okay and approximately 20% is it is these beta cells usually it is in the center beta cell jahan the center mein hote hain and these uh, sir are surrounded by the alpha cells okay and also it is having the d cells delta cells and f cells that is a pancreatic polypeptide okay which is releasing this and these islet cells it has been seen that it is uh, ज्यादातर ये कहा मिलता है टेल ऑफ द पैंक्रेज में ओके मोस्टली इट इज सिचुएटेड इन द टेल ऑफ द पैंक्रेज इट इज मोर प्रोडोमिनेंट दो इट इज ऑल्सो लोकेटेड अदर प्लेसेज लाइक बॉडी एंड हेड ऑल्सो बट इट इज मेजोरिटी इज इट इन द टेल रीजन ओके दिस बीटा सेल्स सिक्सटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट एंड दिस बीटा सेल्स रिलीजिंग द इंसुलिन हार्मोन एंड ऑल्सो देर आर अदर सिक्रेशन ऑल्सो you know have you heard of the c peptide is a very important peptide okay connecting peptide okay iska role bahut important hota hai but uh, though it is not having insulin like activity insulin ka activity to nahi hota though it is diagnostically it is very important okay and it is also having amylin okay so these are the secretions from beta cells then there is alpha cells the next number that is 20% it is secreting the glucagon hormone that is mainly the reciprocal hormone of the insulin hai na <coughs> so this is one of the beta cell there this is a alpha cell here aur ye kya hota hai bagal mein aapko capillary network hai so whatever it is getting synthesized jo bhi synthesize kar raha hai ultimately it has to come here in the circulation okay so you can see here these are different packets these are different granule cells yahan pe kya hota packets hote hain which is having these insulin cells insulin isme uh, packets mein rehte hain and these insulin these granules are not homogeneous ek tarah ka nahi hota it is having different shapes some may be circular some may be rectangular okay so different shapes of these granules which is having this insulin okay what is the cause because these granules are having insulin here and these insulin are usually complex with zinc zinc ke sath mein hota hai so it has been seen that uh, zinc kya karta hai isko stabilize karta hai insulin ke structure ko so it is important role so it has been seen that jiska zinc ka deficiency hota hai they may be more prone to diabetes okay so the the different uh, shapes of these granules so there are ab ye insulin yahan pe synthesize hota hai okay yahan pe different networks are there rough endoplasmic reticulum golgi complexes then yahan se start hota hai actually it is in later slide you will see in this rough endoplasmic reticulum there are ribosomes ribo hote na rough endoplasmic reticulum they are synthesizing this the precursor of this insulin and they are yahan pe store hote yahan pe start hota hai and from there the that is called pre pro insulin catheter precursor of this insulin okay and then it is delivered to this golgi complexes from waha pe kya hota hai there is packaging of this molecules waha pe packaging hoga packaging hone ke baad kya hota hai yahan se budding hota hai and these vesicles are getting formed okay and these vesicles through the microtubules okay ye microtubules hai and microfilaments hai iske through ye carry ho kar ke इधर आपको बेजाइल लेमाइना है बेजाइल लेमाइना ऑफ द सेल 
then it crosses the basal lamina of the capillary network then it will enter into the circulation through the exocytosis okay exocytosis of this vesicles are able to understand anna so this is how it is getting synthesized and released into the circulation so i was telling that two hormone that is insulin and glucagon insulin is mainly anabolic hormone get all anabolic it is mainly forming the storing the glucose the fatty acids and the amino acids for future use for adverse use okay so this is the this insulin is only in the in your body it is the only uh, efficient anti diabetogenic and anti ketogenic hormone you know this is the only ketogenic and anti diabetogenic hormone diabetes ko sugar level ko kam kar and ketone bodies ke formation ko bhi kam kar okay and the glucagon is the reverse it is the catabolic hormone okay and it increases the obviously it will increase the blood glucose है ना जो आपका स्टोरेज फॉर्म है उसको कम करेगा एंड इट प्रोमोट द कीटोन कीटोन फॉर्मेशन ओके सो इट हैज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द इंसुलिन मेटाबॉलिक एक्शन इज यूजुअली ऑपोजिट टू दैट ऑफ द इंसुलिन देन कमिंग ऑन टू द ब्लड सप्लाई दिस आईलेट सेल्स दो इट इज वेरी इसका वन टू टू परसेंट ऑफ द टोटल पैंक्रेटिक आर्किटेक्चर ओके एक से दो ही परसेंट होता है इसका बट it is have it receives 10% of the total pancreatic blood okay it is highly vascular and iske jo blood supply hai wo kahan jaate hai ultimately they will enter the portal circulation hai na git se jitne blood jaate hai wo kahan jaate hai portal vein ke through liver mein jaate hai are able to understand so like that it is also blood from the islets they drains into the hepatic portal vein and also ye jo cells hote hai yahan pe beta cells alpha cells delta cells they are connected by gap junction okay so that's why jo bhi hormone hote ek dusre ko check karte hai ek dusre ko paracrine effect kehte hai hai na jo neighboring cells hai it is having a paracrine effect so all things are getting checked there the release of the insulin okay so it is having a paracrine influence regarding the innervation the uh, nerve supply it receives both the sympathetic as well as parasympathetic nerve supply parasympathetic mainly increases the insulin secretion you can see increased vagal or cholinergic activity it increases the insulin secretion you all know the vagal activity jab bhi git mein hota hai to secretion sab badh jata hai motility badh jata hai isn't it like that the same is here the vagal activity will increase the insulin secretion and also sympathetic जो स्टिमुलेशन होगा स्पेशली इफ इट इज एसोसिएटेड विथ बीटा रिसेप्टर्स है ना सिंपैथेटिक में अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं सो इफ इट इज स्टिमुलेशन ऑफ द बीटा एड्रोलॉजिक रिसेप्टर इट विल इंक्रीज द इंसुलिन सिक्रेशन बट इफ इट इज स्टिमुलेटिंग द अल्फा रिसेप्टर वॉट विल हैपन दैट द इंसुलिन सिक्रेशन विल डिक्रीज ओके सो हेयर देर इज अ कैच हेयर देन रिगार्डिंग द इंसुलिन now coming on to the main secretion that is the insulin we have to understand it in great detail so you all know that insulin was discovered by banting and best everyone knows that okay but the nobel prize of uh, for the discovery of insulin it was given to banting and macleod okay and best and collip they were working along with them so they decided actually this banting was the american physiologist and endocrinologist and macleod was canadian uh, endocrinologist and physiologist so they shared the nobel prize for the discovery of insulin along with these two fellow who have helped them in their work okay coming on to the structure it is a this structure is a polypeptide with two chains two chain hote amino acids okay that is the kon kon se chain hai A chain and B chain. A chain is having how many amino acids? It is 20 amino acids. Okay. B chain is 31 amino acids. So it is altogether 51 amino acid molecule. Okay. And they are linked by sulfide bridges, disulfide bonds. Okay. And it has been seen that the insulin, which is extracted from different species, 
लाइक पॉक और बोवाइन ओके उससे उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है ओके एंड इट हैज ऑल्सो बीन सीन दैट दिस बोवाइन इंसुलिन और पॉक्साइन इंसुलिन बोवाइन इंसुलिन अगर हमने बोवाइन इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया है ना एंड उसको दूसरे ह्यूमन में डाला तो वॉट एट इज इट हैज बीन सीन दैट वहां पे क्या होता है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनने लगते हैं ओवर अ ग्रेट पीरियड ऑफ टाइम सो किसी को अगर हम इंसुलिन इंजेक्ट कर रहे हैं बोवाइन इंसुलिन इट इज कॉमर्शियल प्रिपरेशन आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए एंटीबॉडी टाइटस चेक करते हैं उसको लेवल ज्यादा तो नहीं हो रहा है यूजली इट इज नॉट इन ए ग्रेट रेंज ठीक है सो बट पॉर्साइन जो इंसुलिन होते हैं जो पॉक्स से आते हैं ओके सो पॉर्साइन इंसुलिन इज समवॉट बेटर इट इज सिमिलर टू द ह्यूमन इंसुलिन इट इज हैविंग वन एडिशनल अमाइनो एसिड एक अमाइनो एसिड का डिफरेंस होता है ओके सो इट इज बेटर टॉलरेटेड एंड इसमें एंटीबॉडी जो फॉर्मेशन हो रहा है इसमें कम होता है उसका टाइटर कम होता है ओके एंड लेटेस्ट इट हैज बीन ह्यूमन इंसुलिन बनता है विच इज प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इसमें क्या होता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहते हैं ओके इन बैक्टीरिया मेनली बैक्टीरिया में इसको प्रोड्यूस करते हैं एंड दैट इज कॉमर्शली यूज ओके कॉमर्शली सारे यूज होते हैं बोवाइन प्रिपरेशन भी आते हैं पॉर्साइन भी आते हैं एंड ह्यूमन इंसुलिन भी आते हैं ओके दिस इज द स्ट्रक्चर एयर ऑफ द इंसुलिन यू कैन सी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सिंथेसिस हाउ इट इज गेटिंग सिंथेसाइज द प्री प्रो इंसुलिन इज द प्रिकॉर्सन मॉलिक्यूल विच इज सिंथेसाइज देयर इन द रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे जो राइबोजोम्स होते हैं वो प्री प्रो इंसुलिन बना रहा होता है ओके okay? उसमें एन एसिटाइल टर्मिनल होते हैं ए टर ए ए चेन होते हैं बी चेन होते हैं और कनेक्टिंग चेन होते हैं सो इट इज सिंथेसाइजिंग हेयर रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम then it is transported to the golgi complex where the processing is occurring proteases wah kaam aate hain somewhat breakage is there and folding occurs pro insulin mein kya hota hai yahan pe folding nahi hota yahan pe fold karte hain pehle and the folding kiske chalte ho raha hai because of this c linkage c c linkage hai the c chain ye isko fold karne mein help kar raha hai okay and it is a 86 amino acid pre pro insulin is 110 amino acid okay You can see here, and here Golgi complex is processing or ultimately it is delivered here to the this secretory granules. Granules ke form mein yahan pe store hai isme. Okay, and when uh, secretory granules mein jo store hota hai, these C peptide they are getting cleaved here. Yahan pe cleavage ho gaya, C peptide alag ho gaya idhar aur idhar jo molecule hai, jo A chain aur B chain hai. You can see here this chain. That is the A chain is 21 amino acid and it is 30 amino acid. 21 and 30 amino acid. Okay, so this secretory granule is having this C peptide as well as the insulin. Okay. So and the gene for the synthesis of insulin is located on short term of the 11 chromosome. Short term of the 11 chromosome. It is having two intron and three exons. है ना कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन यू नो है ना दैट इज टू एक्सॉन ऑन थ्री इंट्रॉन टू इंट्रॉन एंड थ्री एक्सॉन सो शॉर्ट टर्म ऑफ द एलेवन क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन यू रिक्वायर टू ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का रिक्वायरमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एच एन एफ दैट इज हेपेटोसाइट न्यूक्लियर फैक्टर एंड अनदर आई पी एफ वन दैट इज इंसुलिन promoter factor okay so agar iska kya hota hai hnf mein mutation ho jata hai na so you know there is maturity onset diabetes hota hai do you know the diabetes mein ek ek juvenile hota hai ek maturity hota hai juvenile jo kam age mein ho raha hai jo zyada age mein ho raha hai maturity onset bolte hai hai na juvenile onset and maturity onset lekin maturity onset usually hum bolte hai 30 40 ke baad hota hai lekin ab dekhte hai कम एज के भी बच्चों में मिल रहे हैं ना सो बिकॉज दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज ऑफ यंग मोडी कहते हैं मोडी मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन ऑफ दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच एन ए फैक्टर का म्यूटेशन होता है ओके स्पेशली मोडी टू में होता है वो सो वट इज एविंग द बी सेल सिक्रेशन क्या होगा जो बी सेल के जो पैकेट हैं ग्रैन्यूल्स है उसमें क्या मिलेगा इट इज हैविंग इंसुलिन मेनली दैट इज 90 टू 97 परसेंट 
it is having insulin and also it is having C peptide you know that is the and this C peptide is in the equimolar ratio 1 is to 1 ke ratio mo hota hai ok <coughs> with insulin <coughs> and also it is having small amount of pro-insulin as well ok but this pro-insulin is very small amount and it is having 10 percent of the biological activity of insulin isi kisse mein kya hota hai pro-insulin bhi saath mein rata hai are you able to understand kuch granules mein pro-insulin rata hai bane ho so it is having 10 percent biological activity of insulin and as I have told you that this shape peptide it is not having any insulin like activity this may insulin like activity nahi hai lekin what is the role here is ka role kya hota hai phir agar body mein hai ye is ka role bhoat important is sense mein hai that insulin after preparation through the portal blood it will go to the joh bhi secretion ja rahe kaha jayenge liver mein jayenge liver can metabolize it usko metabolism karta hai uska joh level hai aapko kam kam kar sakta hai are able to understand so due to the metabolism in the liver but C peptide is not metabolized in liver it cannot it is not metabolized uske liye proper enzymes nahi hai uske liye so joh bhi activity beta cells kar rahe so the actual activity can only be told by the this C peptide level of C peptide if you are able to uh, know the level of C peptide in your blood <coughs> then you can know the uh, what is the B cell function how your body is functioning that is it is a better index of B cell function on your area B cell ka function jade achha bada especially un logo mein joh bahar se joh insulin le rahe bahar se insulin le rahe thik hai to insulin joh lehenge to uska B cell uska uske body mein kaam to kar raha hai kuch na kuch so kitna kaam kar raha hai how will you assess it kaise assess karenge agar insulin toh bahar se bhi de rahe hai तो एक्चुअल लेवल तो आ नहीं रहा है बॉडी में भी चल रहा है और लीवर भी मेटाबोलाइज कर रहा है सो बेटर 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 मेथड टू नो द द एक्टिविटी ऑफ बी सेल इज दिस सी पेप्टाइड सो सी पेप्टाइड इज बेटर मार्कर ऑफ बी सेल फंक्शन वन में आ रही है तो जो बाहर से इंसुलिन लेते हैं हम उसमें सी पेप्टाइड का लेवल चेक करते हैं ठीक है देन कमिंग ऑन टू द देर अदर सब्सटेंसेज एज वेल apart from insulin which is having a little insulin lack activity ok usko jaysay hamne bola pro insulin ek hai ok these are called the non suppressible insulin lack activity anti insulin antibody dhenge to ye kya hoga inhibit nahi hoga because these are not insulin these are insulin like substances usko kya karay hap non suppressible insulin lack activity ok and the substances include they are not suppressed by anti insulin antibodies the substances mainly included in this is insulin like growth factor have you heard of this word insulin like growth factor IGF 1 and 2 from where it is getting synthesized these are growth factors these are called somatomedins kaha pada tha amne I have told you at that time when I was telling you about the liver no, it is synthesized there in the liver itself. Okay, so these are having small insulin-like activity. Then, if if you can think that there are other substances apart from insulin which can uh, do the functions of insulin, then if suppose a person has undergone pancreatectomy, pancreas ko hata diya, no? Then still that person cause diabetes mellitus. You can think of uh, this. है ना इस तरह से भी आप सोच सकते हो अगर इंसुलिन लाइक एक्टिविटी कोई और सब स्टांस है जो कर रहा है इंसुलिन का एक्शन देन अगर पैंक्रियाज को हटा रहे मतलब इंसुलिन हटा रहे देन स्टिल दैट पर्सन इज हैविंग डेवलपिंग दिस डायबिटीज व्हाई इज इट सो व्हाई डू यू थिंक सो यस इंसुलिन इज द मेन हॉर्मोन एंड इट इज नॉट मच इफेक्टिव ओके इसका जो इंसुलिन लाइक एक्टिविटी जो कर रहे हैं दूसरे सब्सटांसेज है it is not that active activity is not that much okay its activity kya hota poor hota hai so it cannot match the activity to that of the normal insulin okay then the insulin metabolism the insulin you know it is its ka jo basal rate hota hai insulin secretion ka 0.5 to 1 units per hour 
है ना देखते हो कि इंसुलिन देते यूनिट्स में देते हैं है ना एक यूनिट देना है दो यूनिट देना है सो यूनिट इज यू कैन सी ट्वेंटी टू फोर्टी माइक्रोग्राम को कहते हैं हम यूनिट ओके फोर्टी माइक्रोग्राम इज वन यूनिट सो दिस इज द नॉर्मल बेजल सिक्रीशन इन योर बॉडी एंड जैसे एक्टिविटी आप बढ़ाते हो विद द इंजेक्शन ऑफ फूड जब खाना खाते हो तो क्या होता है जब ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो इंसुलिन भी लेवल ही बढ़ते ओके देर इज फाइव टू टेन फोल्ड इंक्रीज इन द इंसुलिन लेवल द हाफ लाइफ ऑफ इंसुलिन इज फाइव मिनट ऑनली इन सर्कुलेशन एंड इट बाइंड टू द इंसुलिन रिसेप्टर रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद क्या होगा इंटरनलाइज होता है अंदर में जाने के बाद इंडोजोम्स उसको देर आर प्रोटीज विच आर डिस्ट्रॉइंग इट एंड देन इट इज अगेन गेटिंग सिंथेसाइज ओके कमिंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट हाउ द इंसुलिन इज गेटिंग रिलीज इंसुलिन है अंदर में ओके मैकेनिज्म ऑफ ग्लूकोज इंड्यूस्ड इंसुलिन सिक्रीशन इंसुलिन बन के पैकेट्स में है ओके बट ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ता है यू नो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा इंसुलिन लेवल शुड ऑल्सो राइज देन हाउ दिस इंसुलिन इज एक्टिवेटिंग दिस बीटा सेल्स टू डील इज द दिस इंसुलिन ओके सो देर आर ग्लूकोज ये क्या हो रहा है आपका बीटा सेल्स में ग्लूकोज रिसेप्टर्स देते हैं ना ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं ग्लूकोज ग्लूट्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स आर देयर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लूट्स ग्लूट वन टू सेवन तक अभी तक आया है ओके सो हेयर देर इज प्रेजेंस ऑफ ग्लूट टू इन द बीटा सेल्स जैसे ग्लूकोज का लेवल यहाँ पे आता है वॉट एपन दैट इट इज इंटरनलाइज ये चैनल ये ट्वेल्व मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं बारह बार ये क्रॉस करते हैं इस तरफ ओके सो दिस ग्लूट टू रिसेप्टर थ्रू दिस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स दिस ग्लूकोज इज इंटरनलाइज अंदर आने के बाद क्या होगा थ्रू दिस इंजाइम ग्लूकोकाइनेज इंजाइम है ना दिस इज द रेट लिमिटिंग इंजाइम इन दिस ग्लूको ग्लूकोकाइनेज इंजाइम के चलते क्या होगा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं ग्लूकोज ग्लूकोज फॉस्फेट ओके and this glucose phosphate will be converted to pyruvate ha na pyruvate me convert hoga then it will this this will be taken up by the mitochondria for the formation of car, uh, co2 h2o and atp atp release hoga the krebs cycle mein enter ho jata hai ye pyruvate will enter the krebs cycle ha na ye glycolysis part pe hai na i think okay so, so formation of pyruvate and then pyruvate will be taken up by the mitochondria for the krebs cycle and there there will be formation of carbon dioxide water and atp along with glutamate a glutamate is also synthesized ab atp kya hota hai atp ke level badh raha hai glucose badh gaya to atp synthesis increase ho jayega isn't it so as the level of atp increases what happens yahan pe ek aur channel hota hai that is called potassium channel ye potassium channel hota hai ab ye potassium kya channel kya hota hai usually पोटेशियम इफ्लक्स कर रहा होता है वो नॉर्मली पोटेशियम इफ्लक्स होता है ना सो व्हाट एपन दैट पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा है अब इफ्लक्स क्या होगा दिस जैसे एटीपी लेवल इंक्रीज होता है इट विल हैव ए इनिबिटरी इफेक्ट है ओके इट विल हैव ए इनिबिटरी इफेक्ट ऑन दिस चैनल सो व्हाट विल हैपन पोटेशियम इफ्लक्स विल स्टॉप कम हो जाएगा इट विल रिड्यूस सो द लेवल ऑफ पोटेशियम विल इंक्रीज इन द सेल और डिक्रीज हाँ इट विल इंक्रीज इन द सेल और डिक्रीज इट विल इंक्रीज ऑब्वियसली बाहर जाना बंद हो गया तो क्या क्या होगा पोटेशियम अंदर में ज्यादा हो जाएगा जब पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज विल इंक्रीज इन साइड द सेल है ना तो एज द पॉजिटिव चार्ज विल इंक्रीज इट विल गो टूवर्ड्स द जीरो एंड डिपोलराइजेशन इट विल गो टूवर्ड्स मोर पॉजिटिव आर एबल टू अंडरस्टैंड तो जैसे ही डिपोलराइजेशन की तरफ जाता है जैसे ही थ्रेश होल्ड में पहुंचता है वॉट एपन दैट there is voltage gated calcium channels also present here this voltage gated calcium channel will open up and huge influx of calcium will occur so calcium jaise andar aata hai you know there are different hormones synaptobrevin syntaxin padha tha aapne snap proteins hote hain vesicles ke upar mein are able to understand neuromuscular junction mein wo kya karte hain isko idhar leke jaate hain hai na ye jo endosomes hain इसको इसको आपको सरफेस की तरफ लेके जाएंगे ठीक है एंड ऑल्सो ये ग्लूटामेट का क्या रोल है यहां पे? ग्लूटामेट क्या करता है ये प्राइमिंग करता है प्राइमिंग ऑफ दिस वेजाइक्यूल्स 
पहले तैयार करता है इसको ओके आर एबल टू अंडरस्टैंड सो इसका पीएच कम करता है ये और पीएच कम करना इज इंपॉर्टेंट फॉर द रिलीज फॉर द प्राइमिंग वर्क सो दिस कैल्शियम विल ये क्या करेगा जो ग्रेन्यूल्स है जो वेजिकल्स है इट विल मूव टूअर्ड द सर्फेस एंड थ्रू द एक्सोसाइटोसिस विल रिलीज द इंसुलिन आर एबल टू अंडरस्टैंड सो दिस इज द मैकेनिज्म बाई विच द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इट विल इंक्रीज द रिलीज ऑफ इंसुलिन मोर इंसुलिन ठीक है सो देर इज अ डिजीज विच इज एसोसिएटेड विद दिस चैनल ग्लूट टू ग्लूट टू में अगर म्यूटेशन हो जाता है वॉट हैपन देर इज डिजीज विच इज कॉल्ड पैंकोनी बीकल सिंड्रोम ये क्या होता है इसमें क्या होगा द लेवल ऑफ ग्लूकोज विल इंक्रीज और डिक्रीज है ना ब्लड में ब्लड में क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा ना अंदर नहीं जा रहा ना सेल नहीं यूटिलाइज कर रहा सेल में आ ही नहीं रहा तो क्या होगा जो सर्कुलेशन में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो देर विल हाइपर ग्लाइसीमिया है ना दिस इज हैविंग हाइपर ग्लाइसीमिया ऑल्सो हाइपर लिपिडीमिया एंड द पेशेंट इज दिस दिस पेशेंट आर यूजली डॉर है ना देन देर इज जो इंसुलिन रिलीज हो रहा है इंसुलिन क्या हो रहा है आप लोगों का मल्टीपल टाइम यू एस एंड आप दोनों खड़े हो गए इधर अजी प्लीज कामेर यू बोथ ऑफ यू मोबाइल देख रहे हो यहाँ पे आप कामेर आप दोनों इधर आइए प्लीज दिस दिस हेज बिकम रूटीन फॉर यू आई थी एवरी क्लास यू आर डूइंग लाइक दैट कामेर वहां पे खड़े हो क्लास करो एक उधर जाओ इधर खड़े हो डिस्टेंस पे दिस इज नॉट द वे स्पेशली यू सामने बैठ गए हो इस तरह से मुस्कुरा रहे हो ये कर रहे हो यू आर डूइंग सम एक्टिविटीज विच आर डिस्टर्बिंग मी सो आई वॉज टेलिंग अबाउट द रिलीज ऑफ इंसुलिन इंसुलिन जो सिक्रीट हो रहा है बिटा सेल से इट इज यूजली इन द बाइफेदिक फॉर्म दिस इज टू पिक्स हेयर वॉट हैपन दैट एज द इंसुलिन यू कैन सी हेयर विद इन टेन मिनट्स टू टू थ्री मिनट्स में क्या होता है जैसे जैसे आपका क्या होता है uh, इंसुलिन सिक्रीशन कैसे हो रहा है ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ रहा है तो इनिशियली क्या होगा इट विल रैपिडली इंक्रीज होता है ओके एंड दिस रैपिड इज इंक्रीज इज ड्यू टू द प्री फोन वेजिकल जो पहले से तैयार है पहले से जो प्राइमिंग हो रखे हैं जिसके है ना उसके चलते हो रहा है फर्स्ट पिक विद इन टेन मिनट इट विल रिटर्न बैक ओके नीचे जाएगा फिर से क्या होता है टू ओवर टू टू थ्री आवर्स द दिस इंसुलिन लेवल विल इंक्रीज एंड सेकेंड पिक क्यों हो रहा है सेकेंड राइज जो हो रहा है इट इज ड्यू टू द जो और जो दूसरे वेजिकल्स है जो प्राइम नहीं थे उस टाइम में ओके उसके चलते हो रहे हैं ओके ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अदर प्री फॉर्म्ड अदर वेजिकल्स विच इज हैविंग दिस इंसुलिन आर एबल टू अंडरस्टैंड सो देर आर यूजली द रेस्पॉन्स द इंसुलिन सिक्रेशन इज इन टू पिक्स ओके दो इसके पिक्स मिलते देन कमिंग ऑन टू द रोल ऑफ इनक्रेटिन सो इट हैज बिन सीन दैट ओरल अगर आप ग्लूकोज दे रहे हो है ना ओरल ग्लूकोज दे रहे हैं एक आईवी अमीन ग्लूकोज दे रहे हैं देते हैं ना आईवी ग्लूकोज दे रहे हैं और ओरली दे रहे हैं ग्लूकोज सो किस किस टाइम में आपका इंसुलिन सिक्रेशन ज्यादा होगा व्हाट डू यू थिंक सो यूजली वी थिंक दैट जो आईवी देते हैं फास्ट काम करते हैं एवरी वन नोज दैट बट हेयर द अपोजिट एक्स द ओरल ग्लूकोज इफ यू गिव द इंसुलिन लेवल विल इंक्रीज मोर देन द आईवी ग्लूकोज वाई इज इट सो द क्वेश्चन है यू कैन सी हेयर ये ओरल ग्लूकोज दिया है इंसुलिन लेवल देखो इंसुलिन रेस्पॉन्स ज्यादा आया और आईवी ग्लूकोज दिया कम आया कम पिक है इसका वाई इज इट सो बिकॉज वेन वी चेक द ओरल ग्लूकोज तो क्या होता है हमारे जीआईटी को जीआईटी में देर आर अदर मॉलिक्यूल्स विच आर रिलीज लाइक देर आर इनक्रेटिन मॉलिक्यूल्स कहते हैं उसको ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड जी आई पी देर आर अदर मॉलिक्यूल्स विच वी है जो कि क्या होता है वो ग्लूकोज अगर देंगे ना वहां पे तो क्या करते हैं वो इंसुलिन सिक्रेशन को इंक्रीज करते हैं बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं आर एबल टू अंडरस्टैंड सो एडिशनली व्हाट हैपन दैट इफ यू गिव द ओरल ग्लूकोज लोड द इंक्रेटिन इफेक्ट कहते हैं इसको जिस जो आपको जीआईटी में इंक्रीज हो रहा है जो इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ा रहा है दैट ऑल टूगेदर इट इज कॉल्ड इंक्रेटिन मॉलिक्यूल एंड दिज इंक्रेटिन इंक्लूड ग्लूकागोल लाइक पेप्टाइड जी एल पी वन देन जी आई पी दैट इज गैस्ट्रिक इनोवेटरी पेप्टाइड जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक मॉलिक्यूल जीएलआईपी भी कहते हैं ओके दिस 
all together are called incretin glp is the most effective incretin glp1 <coughs> coming on to the factors affecting the insulin secretion insulin secretion kaise affect ho raha hai some uh, some some factors may be that insulin secretion it may increase the secretion or some factors may cause the decrease in insulin secretion like if there is increase in blood glucose the insulin secretion will increase obviously isn't it carbohydrate glucose mannose hyperglycemia is the most potent stimulator if you increase the glucose level insulin level will increase okay so that to normalize the glucose level then amino acids also leucine arginine okay these are the amino acids ye bhi kya karta hai aapko insulin ke level ko increase kar then there are long chain fatty acids and also keto acids agar ketosis body mein zyada ho raha hai us time mein insulin secretion badhta to overcome your the uh, that situation okay then there is sympathetic discharge especially sympathetic discharge mein jo beta adrenergic receptor tha unhone padha tha abhi beta adrenergic receptor it will increase alpha wale de decrease karte hain secretion and also the vagal stimulation and acetylcholine then there are other hormones okay like incretin you can say glp1 there are other hormones as well gip gastrin secretin ye sab bhi badhate mainly the incretin molecules and also glucagon glucagon ka level bhi badh raha hai agar to us time mein usko kam karne ke liye blood glucose ko insulin increase ho okay then there are drugs theophylline suna theophylline derifylin derifylin have you heard iska asthmatic problem hota hai derifylin ka usko tablet dete hai ya injections bhi dete hai ya usko puffs bhi aate hai then there are sulfonylurea molecules these are oral hypoglycemic drugs ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए होता है तो यूजुअली कहां पे काम करते हैं जो आपने देखा ना पोटेशियम चैनल एटीपी ड्रिवेन पोटेशियम चैनल वहां पे इफेक्ट करते हैं ओके सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अप्रिशिएट द रोल ऑफ फिजियोलॉजी देन देर आर इफ द लेवल ऑफ पोटेशियम इज इंक्रीज हाइपर क्लीमिया अगर हो रहा है तो क्या करता है इंसुलिन लेवल इंक्रीज होगा और पोटेशियम को पुश करेगा सेल के अंदर ओके देन साइक्लिक एमपी एज वेल देन देर इज factors which decrease the insulin secretion reverse to that if there is hypoglycemia hypoglycemia hoga to obviously like fasting exercise mein us time mein kya hoga aapko insulin secretion kam karega so that glucose level should be maintained then somatostatin then there are different factors leptin interleukin so you have to understand then alpha adrenergic stimulator it decreases and beta blockers beta stimulation stimulation karne se kya ho raha hai increase ho raha hai aur blocker denge to gat jayegi beta blocker like propanolol drugs naam suna hoga atenolol is lete hain blood pressure wale patient then there are different drugs thyroid diuretics hota hai ye then phenytoin phenytoin is used in convulsions you know convulsions epilepsy mein use karte hain okay so there are digoxin there are galanin so there are different drugs also then there is called beta cell poison these drugs are used for experimental diabetes agar humko rats mein kisi ko diabetes create karna ye drugs se the beta cell ko poison karte hain like streptozoxin and alloxin okay then there is also hypokalemia potassium level kam ho raha hai uske se bhi insulin kam hoga to normalize the potassium level then also the colchicine drug which is called the uh, microtubules inhibitor so these are the factors which are increasing and decreasing coming on to the very important topic that how insulin work insulin to release ho gaya ab ye kaam kaise karna hai hai na glucose level bada insulin bhi bad gaya ab ye kaam kaise karega <coughs> it will work on different tissues in your body everyone knows hai na throughout your body the different tissues will work over here majority in the skeletal muscle and what happens that you can uh, simply understand here that those tissues which are responsive for the insulin usme kya honge insulin receptor honge jahan jahan pe kaam karna hai us pe receptor hone chahiye dusre pe bhi receptor hote hain jahan pe nahi kaam karte wahan pe bhi hote so it is having these insulin receptors okay and there are glucose molecules over here in glucose level badh gaya hai hai na insulin release badh gaya 
सो इंसुलिन रिसेप्टर है ग्लूकोज यहाँ पे और ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स भी होते हैं देर आर ग्लूकोज चैनल्स विच आर नॉर्मली क्लोज इफ इट इज नॉट बाइंड विथ इंसुलिन मॉलिक्यूल जब इंसुलिन बाइंड करे तो एक्टिव हो जाएगा ये चैनल ओपन अप हो जाएगा नहीं तो क्या जब तक ये अटैच नहीं हुआ ये क्लोज है इट इज इनएक्टिव एज इट इज बाइंडिंग इंसुलिन इज गेटिंग लॉक विद दिस रिसेप्टर्स वॉट एपन दैट दिस चैनल ओपन अप एंड देर इज ग्लूकोज विल गेट इंटर द सेल ओके एंड द लेवल ऑफ ग्लूकोज विल नॉर्मलाइज सो दिस इज द ब्रॉड मैकेनिज्म वी हैव टू अंडरस्टैंड इट हेयर सो अबाउट द रिसेप्टर द इंसुलिन रिसेप्टर सो दीज रिसेप्टर्स आर टेट्रामेरिक चार इस पे क्या होते हैं चेन होते हैं फोर चेन टू अल्फा एंड टू बीटा टू अल्फा एंड टू बीटा दिस टू अल्फा अल्फा जो इसके पॉलीपेप्टाइड है इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर ये बाहर की तरफ होते हैं कंप्लीटली एंड इंट्रा सेलुलर इट इज हैविंग ऑल थ्री डोमेन्स एक्स्ट्रा सेलुलर भी है ट्रांसमेम्ब्रेन भी है और इंट्रा सेलुलर भी है तीनों डोमेन होते हैं और इसका जो इंट्रा सेलुलर डोमेन है इट इज हैविंग ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी विच इज कॉल्ड टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉस्फोरेशन है ना फॉस्फोरेशन जरूरी है वर्क करने के लिए ओके सो दिस इज हैविंग टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी जो इंट्रा सेलुलर डोमेन है बीटा चेंज बीटा पॉलीपेप्टाइड ठीक है तो दिस आर ज्वाइन विद दिस सल्फाइड बॉन्ड दोनों बॉन्ड है सल्फाइड ब्रिजेस से ठीक है यू कैन सी हेयर दिस इज ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी इसी तरह काम करते हैं समझ नहीं इंसुलिन की तरह एक्टिविटी है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स ओके दिस इज ऑल्सो हैविंग द सेम इसके भी रिसेप्टर इसी तरह से होते ओके आई जी एफ टू के लिटिल बिट डिफरेंट and the gene for this receptor is present on chromosome number 19 okay and there are 22 axons here and half life is 7 hours here iske receptors ke and you can see this is the alpha domain and the mechanism of action jab tak ke insulin aake bind nahi kiya insulin receptor pe it is inactive jaise isse bind karta hai it gets activated jaise activate hoga tyrosine kinase molecule जो अंदर में था इंटर सेलर डोमेन पे वो एक्टिवेट हो जाता है एंड एज द टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट्स देयर इज ऑटो फॉस्फोरिलेशन ऑटो फॉस्फोरिलेशन होता है है ना जैसे आके बाइंड करता है ये ऑटो फॉस्फोरिलेट करता है जैसे फॉस्फोरिलेट करता है ऑटो फॉस्फोरिलेट देयर इज एक्टिवेशन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ आईआरएस मॉलिक्यूल आईआरएस मतलब इंसुलिन रिसेप्टर सब्सटेंस इट रिक्रूट्स दिस सब्सटेंसेस इंसुलिन रिसेप्टर सब्सटेंस और सब फॉस्फेट ग्रुप इस पर अटैच हो गया देखो एंड फ्रॉम हेयर वॉट विल हैपन देर आर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है ना इससे क्या होता है बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं इट हैज बिन सीन इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल एक्चुअली दैट अगर इस रिसेप्टर को हटा दें है ना डॉक कर दें इसको समझ आ रही है इसको अगर हटा दें तो कंप्लीट एक्टिविटी डाउन हो जाती है बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती ओके बट If you remove this IRS molecules only, what happens that the patient survives, the person survives, still survives because there are other systems as well. इसके साथ साथ में दूसरे भी systems काम कर रहे होते हैं। हम यारे IRS के अलावा भी दूसरा phosphorylation हो रहा होता है। You can see this here. This is alpha chain, beta chain, है ना? और यहाँ पे क्या है? Glucose transporters है. Ultimately क्या करना है insulin को? Insulin आके bind कर glucose को push करना है cell के अंदर में. ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो रहा है ओके तो दिस इज पुश बाई दिस यहां पे भी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं दैट इज हेयर द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कौन से हैं? ग्लूट फोर और वहां पे कौन से थे बीटा सेल्स थे ग्लूट टू थे है ना हेयर देर इज ग्लूट फोर मॉलिक्यूल ठीक है तो यहां पे बाइंड किया इंसुलिन रिसेप्टर सब्सटेंस बना यहां पर दो पाथवे बनते हैं अब ये एक्शन कैसे कर रहा होता है दो पाथवे के थ्रू एक्शन होता है है ना दिस इंसुलिन रिसेप्टर सब्सटेंस This undergoes uh, if uh, the action on with two pathways. That is PI three K pathway. PI three phosphoinositol three kinase pathway. Phosphatidyl uh, phosphoinositol uh, three kinase pathway. This is what it does. This pathway, as it activates, it acts on this glucose transporter molecule. Is it? Its action is there, and glucose pushes it inside. 
समझ में ग्लूकोज का इंफ्लक्स होता है यू कैन सी है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इसके इस पाथ के थ्रू और ये जो माइट्रोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस माइट्रोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस पाथ ये ये क्या कर रहे हैं मेनली ग्रोथ प्रोमोटिंग कर रहे हैं जितने भी ग्रोथ हो रहे हैं सेल्स के ग्रोथ हो रहे हैं है ना दैट इज दैट इज ग्रोथ एंड जीन एक्सप्रेशन ग्लाइकोजन सिंथेसिस फैट सिंथेसिस ये सारे काम कर रहे हैं ओके तो यू कैन सी हेयर पी आई थ्री के पास से दिखाया यहाँ पे ग्लूकोज को इंसुलिन रिसेप्टर यहाँ पे क्या होते देर इज यू कैन सी हेयर जैसे यहाँ पे आते हैं ग्लूकोज यहाँ से फ्यूज करके यहाँ पे देर आर प्री फॉर्म वेज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हुआ है ना इसके अंदर आया देन अगेन देर इज फ्यूशन एयर तो इस तरह से ये जैसे इंसुलिन हटता है ये वापस आ जाता है ठीक है सेल सर्विस देन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स देर आर टू वेज वाई वी द ग्लूकोज कैन गेट इन द सेल बाई थ्रू द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स एंड ऑल्सो बाई सोडियम ग्लूकोज दैट इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो काम कर रहे हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वहां फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ओके एंड आई थिंक आई आई शुड स्टॉप नो नाइन फिफ्टी फाइव नेक्स्ट क्लास विल बी देर आई डे आफ्टर टूमोरो आई विल कंटिन्यू सो वी हैव डिस्कस्ड अप टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वी हैव डिस्कस्ड ना हाउ द इंसुलिन इज वर्किंग ओके okay.